வணக்கம் டேன் தமிழொலியின் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையோடு இணைந்திருக்கும் நான் ஜெகநாதன் சஜித் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இன்று மாலை நாடு முழுவதும் மின்சாரம் தடைப்பட்ட நிலையில் ஒரு சில பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் வளமைக்கு ஏனைய பகுதிகள் இருளில் போர்க்காலத்தில் மல்வத்து மகாநாயக சங்கத்தினர் தலைவர் பிரபாகரனை சந்திக்க முயற்சித்ததாக உலக தமிழர் பேரவை பேச்சாளர் சுரேன் சுரேந்திரன் தெரிவிப்பு விவசாயிகளின் உற்பத்தி செலவை குறைக்க வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன வலியுறுத்தல் நாட்டில் அனைவரின் மதம் கலாச்சாரம் மற்றும் இனத்தை மதிக்கும் சர்வமத சர்வ இன தேசியம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கருத்து ஹாசாவில் உடனடி யுத்த நிறுத்தத்தை கோரும் தீர்மானத்தை அமெரிக்கா எதிர்ப்பு தொடர்வது முதன்மை செய்தி இன்று மாலை நாடு முழுவதும் மின்சாரம் தடைப்பட்ட நிலையில் ஒரு சில பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் வளமைக்கு திரும்பியுள்ளது நாடு முழுவதும் இன்று மாலை முதல் திடீர் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் வளமையான செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பிரதான மின் கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறே திடீர் மின்தடைக்கான காரணம் என தெரிய வந்துள்ளது அதனையடுத்து இலங்கை மின்சார சபையினர் துரித நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் நாட்டின் பல பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் வளமைக்கு திரும்பியுள்ளதாக மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது அதனால் ஏனைய பகுதிகளுக்கான மின்சார விநியோகம் இரண்டு மணி நேரத்தில் சீரமைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதேவேளை மின்தடை காரணமாக சில பிரதேசங்களில் நீர் விநியோகம் தடைப்படலாம் என நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது போர்க்காலத்தில் மல்வத்து மகாநாயக சங்கத்தினர் தலைவர் பிரபாகரனை சந்திக்க முயற்சித்ததாக உலக தமிழர் பேரவை பேச்சாளர் சுரேன் சுரேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் போர்க்காலத்தில் மல்வத்து மகாநாயக சங்கத்தினர் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனை சந்திக்க முயற்சித்ததாகவும் ஆனால் அந்த விடயம் கைகூடவில்லை எனவும் உலக தமிழர் பேரவையின் பேச்சாளர் சுரேந்திரன் இன்று யாழில் தெரிவித்தாரு இனங்களுக்கிடையிலான நல்லிணக்கம் மறுசீரமைப்பு சமூக நலன் மற்றும் அபிவிருத்தி ஆகிய யோசனைகளை உள்ளடக்கிய இமாலய பிரகடனம் தொடர்பாக விளக்கமளிக்கும் நோக்கில் இன்று யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை தந்த உலக தமிழர் பேரவையின் குழுவினர் நல்லூர் ஆலய வழிபாட்டின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது சுரேந்திரன் இவ்வாறு தெரிவித்தார் சமாதானம் என்ற அடிப்படையில் வேலை செய்தால் இந்த இலங்கை என்ற நாட்டில் பிரச்சனைகள் இருக்காது அப்படி அரசியல்வாதிகள் செய்வதில்லை நீங்கள் இப்படி மக்கள் மயமாக செல்ல போவதற்கு தான் நிச்சயமாக உறுதுணையாக இருப்பதாகவும் அதை தான் வெளிப்படையாகவே கூறுவதாகவும் அது அதற்கு தான் ஆதரிப்பது ஆதரவு தருவதாகவும் வாழ்த்தி ஒரு நல்ல வழிநடத்தல் நடக்க வேண்டும் என்று கூறி வழி அனுப்பினார் அவரும் அந்த பிரேரணையை முதலே பார்த்து விட்டார் ஆகவே அவருக்கும் பிரேரணையில் இருப்பது என்னவென்று தெரியும் அப்படி கூறினார் மா மல்வத்த மாநாயக்க கூறினார் தான் போர்க்காலத்தில் கூட பிரபாகரனை சந்திப்பதற்காக ஆறு தடவை ச அரசாங்கங்களை கேட்டதாகவும் அரசாங்கம் விடாத இருக்கும்போது ஆறாவது தரம் வவுனியா வரையும் வந்து காண வேண்டும் என்று தான் வந்ததாகவும் ஆனால் அது சரிபெறவில்லை என்றும் போர்க்காலத்தில் கூட ஒரு ஒரு தீர்வை கொண்டு வர வேண்டும் சமாதானம் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற விடயத்தில் தான் இருந்ததாகவும் இப்படி மக்கள் மயமாகி அரசியல்வாதிகளை விட்டு மக்கள் மூலமாக ஒரு தீர்ப்பு வரும் என்ற அந்த நோக்கம் ஒரு நல்ல நோக்கம் அதை தானும் ஆதரிப்பதாகவும் வாழ்த்தி தன்னால தானாகவே பிரித்த யோதி வாழ்த்தி அனுப்பிவிட்டார் இதன்போது முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினருடன சந்திப்புகளை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவை தாங்கள் சந்திக்க விரும்பவில்லை எனவும் தெரிவித்திருந்தார் யாழ்ப்பாணம் வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் நல்லுராதீனம் சைவ குருமார்களை சந்தித்து இந்த பிரேரணை ஹிமாலயா பிரேரணையின் விடயத்தை கூறி எப்படியான நடைமுறைகளை கொண்டு வர செய்ய போகின்றோம் என்றதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக ம மல்வத்த மாநாயக்கவையும் மத அஸ்கிரிய மாநாயக்க அவர்களையும் அமரப்புர மாநாயக்க அவர்களையும் ராமநிக்காய மாநாயக்க அவர்களையும் கார்டினல் மல்கம் ரஞ்சித்தையும் 
அதே போல் முஸ்லீம் பள்ளிவாசலுக்கான ஒருங்கிணைத்த பள்ளிவாசலுக்கான மேற்குழு உடனும் மெத்தடிஸ்ட் கத்தோலிக் மெத்தடிஸ்ட் அண்ட் ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் சர்ச்சஸ் அவர்களுடனும் சந்தித்து இப்படியான பிரச்சனைகள் ஒரு அரசியல் தீர்வு தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நடந்த போர்க்குற்றங்கள் த போன்றவற்றுக்கு பொறுப்பு கூறல் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்றும் வெளிநாடுகளில் வெளிநாடுகளுடன் இருபட்சமாகவோ அல்லது ப பலதரப்பட்டோ உருவான பிரேரணைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விடயம் என்றும் சர்வதேச பிரேரணைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டியது முக்கியமான விடயம் என்றது என்ற போன்ற விடயங்களை அடக்கியது தான் அந்த ஹிமாலயன் டிக்ளரேஷன் என்பது பிரேரணை என்பது அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பல மத குருமார்களும் ஒன்று சேர்ந்து இருபத்தைந்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று இந்த பிரச்சினை பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை ஒன்றிணைந்து மக்களால் கொண்டு வர வேண்டும் தீர்ப்பு தீர்ப்பு என்பதுதான் அடிப்படை நோக்கம் ஆகவே அரசியல்வாதிகள் பாராளுமன்றத்தில் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சந்திப்பதற்கு இருக்கின்றோம் செவ்வாய்க்கிழமை அதே போன்று கட்சி தலைவர்களையும் சந்திக்க இருக்கின்றோம் முன்னாள் ஜனாதிபதிமார் கோத்தாபாய ராஜபக்ஷ தவிர மற்றவர்களையும் சந்திக்க இருக்கின்றோம் அப்படியாக சிவ சமூகத்தை சந்திக்க இருக்கின்றோம் ஆகவே பரதரப்பட்ட சமூகங்களையும் சந்தித்து அவர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தி இந்த 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 வேலை திட்டமானது மக்கள் மயப்படுத்தி அந்த மக்கள் மயத்தினால் வரும் தீர்வுகள் தான் நிரந்தரமாக இருக்கும் என்ற விடயத்தின் மூலமாக பிரச்சனையை தீர்ப்பதாகவே எங்கள் நோக்கம் சிறந்த இலங்கைக்கான சங்க அமைப்பின் தேரர்கள் குழுவினர் மற்றும் உலக தமிழர் பேரவையின் உறுப்பினர்கள் இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டனர் இன்று காலை யாழ் வர்கி தந்த உலக தமிழர் பேரவை குழுவினர் வரலாற்று பிரசித்தி பெற்று நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை தந்துள்ள சிறந்த இலங்கைக்கான சங்க அமைப்பின் தேரர்கள் குழுவினர் மற்றும் உலக தமிழர் பேரவையின் உறுப்பினர்கள் நல்லை ஆதீனத்திற்கும் விஜயம் செய்தனர் இங்கு ஆதீன முதல்வர் மற்றும் சாதனை தமிழன் கலாநிதி ஆறு திருமுருகன் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து கலந்துரையாடியிருந்தனர் இதன்போது கருத்து தெரிவித்திருந்த தெல்லிப்பள்ளி துர்காதேவி தேவஸ்தானத்தின் தலைவரும் நல்லை ஆதீனத்தின் செயலாளருமான சாதனை தமிழன் கலாநிதி ஆறு திருமுருகன் தமிழரின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்குமா என்பதில் சந்தேகம் நிலவுவதாக தெரிவித்தார் இந்துக்களின் பிரச்சினைக்கு கூட தீர்வு கிடைக்காத நிலையில் தமிழருக்கு எவ்வாறு தீர்வு கிடைக்கும் என நம்ப முடியாத நிலை காணப்படுவதாக தெரிவித்தார் இப்படி கனவேர் வாரியர் இந்த தீர்வு தாரணம் என்று சொல்கிறீங்க அப்புறம் அப்படியே போனால் தான் அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு தடையும் சந்திக்கையில் அது பௌத்த தலைவர்கள் வந்திருக்கு அஸ்கிரிய படம் இங்கே வந்திருக்கிற நாங்கள் இவ்வளவோ ஒருமடுத்தியால் நானும் சுவாமியும் சொல்லியிருக்கிறோம் நீங்கள் நினைச்சா இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் ஒரு மறுமலையும் இல்லை ஓமண்டு சொல்லிட்டு போனவர் இங்கே எத்தனையோ பேர் வேறியர் வெளிநாட்டில் இருக்கிற தமிழரும் எத்தனையோ அமைப்பண்டு வாரியர் பிறகு கொஞ்சம் நாளில் ஆரண்டே தெரியாமல் போகுது இப்போ நீங்கள் இப்படி சேர்ந்து வந்திருக்கிறீர்கள் இப்போ நீங்கள் இப்படி ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு வந்திருக்கிறீர்கள் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சில அடிப்படை பிரச்சனையாவது நீங்கள் இன்றைக்கி விளங்கப்படுத்துங்க ஒன்று என்னென்ற ஒரு சின்ன விஷயம் சைவ மக்களுடைய பிரதானமான கோயில்களை நோக்கி வந்து ஆர்கியோலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பேரால் வந்து எங்கள சுவாமியை தூக்கி அங்கால போகிறதும் பிறகு அந்த இடத்துல ஒரு புத்தபாவான பிரதிஷ்டை செய்வதும் இன்றைக்கு ஒரு இப்போ முழு சைவ மக்களையும் கவலைப்படுத்திருக்கு அது சொல்லும் இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் எல்லா பௌத்த மக்களுக்கும் தெரியும் திருக்கோணீஸ்வரம் திருக்கோணாமலை அந்த கோயிலில் ஒரு சின்ன ஒரு கிடங்கு வெட்டி ஒரு 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 சின்ன திருப்பணி செய்கிறதுக்கு அனுமதி கோணீஸ்வர திருப்பணியை செய்கிறதுக்கு இந்த இங்கே வந்திருக்கிறவே முதல் ஒரு அனுமதி எடுத்து தந்தாலே ஒரு சொல்கிறேன்டா நீங்கள் எல்லாருமா இந்த பிரச்சனையை உடனே கோணீஸ்வர பிரச்சனையை 
நீங்களே தீர்த்து வச்சு இல்லைண்டா உடனே உங்களோட நம்பிக்கை வேறு நீங்கள் இந்த நாட்டு பிரச்சனையை தீர்ப்பு இல்லை கோணேஸ்வரத்தில் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் இருக்கு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அந்த இந்தியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாம் இப்போ வந்துட்டு போயிட்டு கோணேஸ்வரத்துக்கு திருப்பணிகள் செய்ய கிடக்கு கோபுரம் கட்ட இருக்கு எல்லாம் இருக்கு பாடல் பெற்ற தலம் கூட வந்து கும்பிட்ற பௌத்த மக்கள் ஏன் அந்த கோயிலை கட்ட விடுறீர்கள் இல்லை இவை வந்து ஒரு நல்லிணக்க முயற்சியாக கோணேஸ்வரத்தை மீட்டு தந்தாலே போதும் ஏனென்றால் ஒரு அனுமதியும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற பிரதேச சபையிலேயோ யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற இந்துர நிறுவனத்திட்டையோ அனுமதி எடுக்காமல் சமீபத்தில் எங்கேயோ ஒரு ஆறு ஏழு புத்த கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கு எந்த அனுமதியும் இல்லை இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு வரலாற்று கோயிலில் நாங்கள் ஒன்றும் கட்ட முடியாமல் இருக்குது அப்போ தமிழற்ற பிரச்சனை தீருமென்று சொல்ல முடியாமல் இருக்குது ஏனென்றால் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கே உரிமை இல்லை உலக தமிழர் பேரவையினர் யாழ்ப்பாண மறை மாவட்ட ஆயர் ஜஸ்டின் பேனட் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகையை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் இச்சந்திப்பு இன்று யாழ்ப்பாண ஆயர் இல்லத்தில் இடம்பெற்றது இதன்போது உலக தமிழர் பேரவை முன்னெடுத்துள்ள வேலை திட்டம் தொடர்பில் ஆயருக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டதுடன் ஆயரும் விடயத்தை செயற்படுத்துமாறு கோரியதாக உலக தமிழர் பேரவை பேச்சாளர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை யாழ்ப்பாணத்திற்கு இன்று காலை விஜயம் மேற்கொண்ட உலக தமிழர் பேரவையின் பேச்சாளர் சுரேந்திரன் ஊடக சந்திப்பு ஒன்றையும் நடாத்தியிருந்தார் யாழ்ப்பாணம் டிம்பர் மண்டபத்தில் இன்று காலை ஊடக சந்திப்பு நடைபெற்றது நாங்கள் உலக தமிழர் பேரவை சார்பாகவும் பௌத்த குருமார்கள் சார்பாகவும் ஒரு பிரேரணி ஒன்றை நாகர்கோட் நேபாள் தேசத்தில் நாகர்கோட் என்ற இடத்தில் நிறைவேற்றியிருந்தோம் ஏப்ரல் மாதத்தில் அதன் அதை அந்த பிரேரணையை கொண்டு வருவதற்கான என்ன நடந்தால் தமிழ் மக்களுடைய கருத்து பொதுவாக புலம்பெயரில் இருந்தாலும் நாட்டில் இருந்தாலும் எப்பவும் ஒரு தீர்மானம் என்று வரும் பொழுது பௌத்த குருமார்கள் தான் வந்து இந்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற தடுத்து வைத்தவர்கள் என்று அந்த பிரேரணையின் அடிப்படையில் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு மக்கள் பௌத்த சிங்கள கிறிஸ்துவ முஸ்லிம் இந்து தமிழ் மக்கள் பேசி அந்த மக்கள் தீர்மானிப்பும் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவது தான் ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும் என்ற ஒரு அடிப்படை நோக்கத்துடன் இந்த தீ இந்த இந்த வரையறை கொண்ட பிரேரணை இருக்கிறது இந்த பிரேரணத்தை நாங்கள் முதல் தலை முதல் முறையாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் உத்தியோகபூர்வமாக முந்தைய நாள் கொடுத்திருந்தோம் அதை அவர் வரவேற்றிருந்தார் அஸ்கிரிய மாநாயக்கத்தேரோ முக்கியமாக கூறியிருந்தார் சகோதரத்துவம் சமாதானம் சமத்துவம் என்ற அடிப்படையில் இலங்கையை வளர்க்க முடியும் என்றால் அதுதான் ஒரு நிரந்தரமான அமைதியான ஒரு சமாதானமான இலங்கையாக இருக்கும் என்று கூறியிருந்தார் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும்னே எனக்கு தெரியாது நாங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் கேட்கவில்லை தீர்மானத்தை கொண்டு வரும் என்று நாங்கள் கூறுகின்றோம் மக்களிடம் செல்ல போகின்றோம் மக்கள் மூலமாக அழுத்தம் தரப்போகின்றோம் அரசாங்கங்களுக்கு ஜனாதிபதிகளுக்கு அரசியல் கட்சிகளுக்கு முதல் முறையாக அப்படியான ஒரு வேலை திட்டம் நடைபெறுகிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் தமிழ் தமிழர்கள் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பௌத்தர்கள் அதுவும் குருமார்கள் இருபத்தஞ்சு கிராம மாவட்டங்களுக்கும் சென்று பிரச்சனையை கூறி அதன் மூலமாக ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வர வேண்டும் முயற்சித்ததே கிடையாது என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே இதை இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் சகலருக்கும் இது வெளிப்படையாக வெளித்தன்மையாக நடக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் பிரேரணத்தையும் அவரிடம் கொடுத்து மூன்று மொழிகளிலையும் கொடுத்து இதுதான் நாங்கள் செய்ய போகின்றோம் என்றதை திட்ட தெளிவாக எல்லோருக்கும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் வெட்ட தெளிவாக ஒருவிதமான குறையும் இல்லாமல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் ஆர்வம் விவசாயிகளின் உற்பத்தி செலவை குறைக்க வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி வைத்திருபால ஸ்ரீசேனா தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகள் எதிர்கொண்டுள்ள உற்பத்தி செலவு நெருக்கடியை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று குழுநிலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் மூலிகாஷேன்ம மம்தான் அப்பி கவத கதாகரண 
விவசாயிகள் உற்பத்தி செலவு அதிகரித்துள்ளமையால் பாரிய நெருக்கடியை செய்து கொண்டுள்ளனர் கமத்தொழில் மரக்கறி பயிற்சிக்கை பழச்சைகை என்பவற்றில் ஈடுபடும் விவசாயிகள் பாரிய அளவில் உற்பத்தி செலவை எதிர்கொண்டுள்ளனர் இதனை குறைக்க ஏதுவான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் புலநறுவை மாவட்டத்தில் யூரியா உரத்திற்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது அதே அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவும் கூட புலநறுவை மாவட்டத்தின் பெரும்பாலானோருக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை அதன் காரணமாக விவசாயிகள் பாரிய நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளனர் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளின் விலைகளில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாகவும் விவசாயிகள் பெருமளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளனர் மலையக மக்களுக்கு தற்போது ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளமே வழங்கப்படுகின்றது அதனை கொண்டு இப்போது அவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடிவதில்லை ஆகவே அவர்களின் சம்பளத்தை இரண்டாயிரம் ரூபாயும் அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஜோரியா உள்ளிட்ட கிருமிநாசினிகளுக்கும் வெட்பெரி அறவிடப்படுமா என்று தெளிவுபடுத்தல் வழங்கப்பட வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார் அதாவது ஒரு உடம்புல ஒரு மனித உடல்ல எப்படி ஒரு குருதி ஓடுற குருதி முக்கியமோ அதே நேரம் அதனுடைய இதயம் முக்கியமோ இந்த நாட்டுக்கு விவசாயம் என்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு துறை அதே நேரம் இந்த விவசாயிகள் அந்த இதயம் போன்று அவர்களுடைய உழைப்பில் தான் இந்த இந்த நாடு பெருதளவில் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி இன்றைக்கு எங்களுடைய உணவு உணவு பாதுகாப்புக்காகவும் சரி இருக்கிறது குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நாங்கள் சந்தித்த பொருளாதார முடக்கம் அது ஆரம்பித்தது விவசாயத்தினுடைய நெருக்கடியில் என் விவசாயிகளுக்கு போதிய உரம் கிடைக்காமல் காரணத்தால் அந்த பொருளாதார முடக்கத்துக்கு காரணமாக இருந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு கௌரவ அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர் அவர்கள் இந்த பதவியை எடுத்த பின்பு உண்மையிலேயே அவருக்கு பாராட்டுகள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு இந்த விவசாயிகளுடைய பெரிதளவு பிரச்சனையை நேர்படுத்தி அவர்களுக்கு முன்னேறுவதற்கான வழிமுகைகளை செய்து கொண்டு போகிறார் என்ற அடிப்படையில் நான் இந்த நேரம் அவருக்கு உண்மையிலேயே நன்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த மக்களின் சார்பில் இப்படி விவசாயிகள் இன்றைக்கு இந்த நாட்டு பொருளாதாரத்தையும் அதே நேரம் எங்களுடைய உணவு பாதுகாப்பையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு டொமஸ்டிக்கு குறைவாகவும் ரிலீஜியஸ் ரேட் குறைவாகவும் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு குறைவாகவும் ஹோட்டல் ரேட்ஸுக்கு குறைவாகவும் ஆனால் அதே நேரம் அக்ரிகல்ச்சர் ரேட்டை ஆயிரத்தி ஐநூறு இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு பிப்ரவரி கொண்டு வந்து ஜூலையில் ஆயிரம் ஆக்கி இப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபாயாக சார்ஜ் பண்ணுறார்கள் யாழ்ப்பாணத்து விவசாயிகளுடைய அடுத்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது எங்களுடைய மக்கள் வந்து அதிகமாக நெச்சிகையில் ஈடுபடுறவர்கள் இல்லை மேட்டு நில பயிற்சியை செய்கிறவர்கள் அப்போ மேட்டு நில பயிற்சியை சந்தேகமாக <laughs> 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 தாக்கப்படுமாக என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது அதை அமைச்சரவர்கள் தெரிவுபடுத்துவார் நம்புறேன் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு இடமாற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் மற்றும் நான்கு பிரதி போலீஸ் மா அதிபர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு அறிவித்துள்ளது ரத்தினபுரி மாவட்டத்திற்கு பொறுப்பான ஸ்ரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் கே பி கருணாரத்ன ஓவா மாகாணத்திற்கு பொறுப்பான ஸ்ரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபராக மாற்றப்பட்டுள்ளார் காலி மாவட்டத்திற்கு பொறுப்பான பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் டி ஆர் விஜயசிங்க கேசாத்ர படை தலைமைத்துவத்திற்கும் கேசத்ர படை தலைமையகத்திற்கும் பொறுப்பாக இருந்த டி பி சந்திரஸ்ரீ காலிக்கு பொறுப்பான பிரதி போலீஸ் மா அதிபராகவும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பயிற்சி பிரிவிற்கு பொறுப்பாக இருந்த பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அஜித் கேமசுரி விசேட பாதுகாப்பு பிரிவிற்கு பொறுப்பாகவும் கடல்சார் மற்றும் சுற்றுலா பிரிவிற்கு பொறுப்பாக இருந்த பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் பி சி வேதமுல்ல குருநாகல் மாவட்டத்தின் பொறுப்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் மேல் மாகாண சமூக போலீஸ் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கு முகாமைத்துவ மாவட்டத்திற்கு பொறுப்பாக இருந்த பதில் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் எச் சமுத்திரஜீவ கப்பல் மற்றும் சுற்றுலா பிரிவிற்கு பொறுப்பான பிரதி பரிசோதகராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் காவல்துறை தலைமையகத்தில் இருந்து கணனி குற்றப்பிரிவு இயக்குநராக மூத்த காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஏ டி குமாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் எட்டு சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர்கள் போலீஸ் அத்தியட்சகர் மற்றும் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஒருவரும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் கால பகுதியில் கிழக்கு மாகாண அதிபர்கள் ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பணம் மீள வழங்கப்பட்டுள்ளது 
கோவிட் கால பகுதியில் அதிபர்கள் ஆசிரியர்களிடமிருந்து கிழக்கு மாகாண சபை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு நாள் சம்பளப்பணம் மீள அதிபர் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது என்று மற்ற ஊடக அமையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் கிழக்கு மாகாண இணைப்பாளர் ஓ உதயரூபன் இவ்வாறு தெரிவித்தார் கோவிட் நைன்டீன் தொடர்பாக கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் மற்றும் மாகாண கழிப்பணிப்பாளர் ஆகியோர் ஒரு நாள் சம்பளத்தினை ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களோட சம்மதம் இன்றி பெற்றுக்கொண்டமை தொடர்பாக நாங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் ஒன்றினை செய்திருந்தோம் அடிப்படை உரிமை மீறல் தொடர்பான வழக்கு அந்த வழக்கு தாக்கலில் சட்டமா அதிபரும் பிரதிவாதியாக குறிப்பிட்ட காரணமாக சட்டமா அதிபர் அண்மையில் இது தொடர்பாக ஒரு சம்மதம் தெரிவித்து மீண்டும் அந்த பணத்தினை ஒரு நாள் பெற்றுக்கொண்ட சம்ம பணத்தினை திருப்பி செலுத்துவதாக உறுதிமொழி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்டது அந்த அந்த அடிப்படையில் கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து பெறப்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் தசம் ஏழு எட்டு ஏழு ஏழு எட்டு பெரும பணம் மீண்டும் அதிபர்கள் ஆசிரியர்களிடம் பதினேழு கல்விவலயங்களுக்கும் திருப்பி அது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மன்னார் தீவில் ஏற்பட உள்ள மிகப்பெரிய அழிவிற்கு அரசும் உடந்தையாக என்ற சந்தேகம் அழுவதாக மன்னார் பிரஜைகள் குழு தலைவர் மார்கஸ் அடிகளார் தெரிவித்துள்ளார் மன்னார் தீவில் பாரியம்மன் அகழ்வு மற்றும் எல்லை மீறிய காற்றாலை கோபுரங்கள் அமைத்தல் மற்றும் காடழிப்பு போன்றன இடம்பெறும் நிலையில் மன்னார் தீவில் ஏற்பட உள்ள மிகப்பெரிய அழிவிற்கு அரசும் உடந்தையா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக மன்னார் பிரஜைகள் குழு தலைவர் தந்தை மார்கஸ் அடிகளார் தெரிவித்துள்ளார் மன்னார் பிரஜைகள் குழுவில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மன்னார் தீவு எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் பல அதில் முக்கியமாக பாரிய மண்ணகழ்வு திட்டம் ஒன்று அடுத்ததாக எல்லை மீறிய காற்றலை மின்விசிறிகள் அமைக்கின்ற முயற்சி அடுத்ததாக காடழிப்பு போன்ற பல முக்கிய பிரச்சனைகளை இங்கு நாங்கள் கோடிட்டு காட்டுகின்றோம் இது சம்பந்தமாக தகவல் அழியும் சட்டத்தின் மூலம் அரசை நாங்கள் நாடினோம் அந்த அரசை பல முறைகளிலே நாங்கள் நாடி எங்களிடமிருந்து எங்களுடைய பணிமனையிலிருந்து பல விளக்கம் கேட்டு விண்ணப்பங்கள் அனுப்பப்பட்டது ஆனால் இதுவரைக்கும் அந்த கடிதங்களுக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும் பதில் வரவில்லை என்பதை நாங்கள் தெரிவித்து கொள்வதோடு இந்த மிகப்பெரிய அழிவுக்கு அரசும் சம்பந்தப்படுகின்றதா என்ற சந்தேகம் மக்கள் மத்தியிலும் எங்கள் மத்தியிலும் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே பல்வேறுபட்ட முறையிலே இந்த மன்னார் தீவு இந்த கனிய மணல் அகழ்வின் காரணமாக எதிர்நோக்குகின்ற பாதிப்புகளை பல்வேறு விழிப்புணர்வுகள் மூலமாகவும் பல்வேறு வகையிலே சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றோம் கடல் மட்டத்திலே இருந்து மிக தாழ்ந்த மட்டத்திலே இருக்கின்ற காரணத்தினால் இத்தகைய கனிய மணல் அகழ்வின் காரணமாக குறிப்பாக எங்களுடைய நல்ல தண்ணீர் நன்னீர் மாசடையக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது இந்த பகுதி மக்களுடைய வாழ்வாதாரமாக கால்நடைகள் வளர்த்தல் அதேபோன்று பனை தென்னை வளங்களை பயன்படுத்துதல் இப்படியான நடவடிக்கைகள் மூலம் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த மாதிரியான செயற்பாடுகள் நடக்கும் என்றால் கட்டாயமாக அவர்களுடைய தொழில் வாய்ப்புகள் வாழ்வாதாரங்கள் பறிக்கக்கூடிய பறிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வது இந்த மன்னார் மக்களையும் மன்னார் தீவிலும் நாங்கள் அக்கறை கொண்டவர்களாக இந்த நடவடிக்கையை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் மன்னாரிலே வாழுகின்ற மக்களுக்கான அந்த உரிமையை வழங்க வேண்டும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இந்த விடயத்திலே வினயமாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஆண்டாண்டு காலமாக மிகவும் ஒரு தரமான நீரை அருந்திய அந்த மக்கள் இப்பொழுது போத்தல் தண்ணியை குடிக்கின்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் நாங்கள் அரசு திணைக்களத்திடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடிமட்ட மக்களை சந்தியுங்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு மோங் கொடுத்து வருகின்ற மக்களை சந்தியுங்கள் அவர்களுடைய ஆதங்கங்களை கேட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் அதுதான் எங்களுடைய ஆதங்கமாக இருக்கிறது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான நாட்சம்பள முறைமை மாற்றப்பட வேண்டும் என அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் 
பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான நாட்டு சம்பள முறைமை மாற்றப்பட வேண்டும் எனவும் அவர்களுக்கு நியாயமான வருமானம் லாபம் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் புதிய பொறிமுறை உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரும் நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சருமான ஜீவன் தோட்டமான் தெரிவித்துள்ளார் நுவரலியா கொட்டகலையில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் அனைவரோடையும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார் எங்களோட கோரிக்கை தெளிவாக பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லியிருந்தார் எங்களோட கோரிக்கை இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள எல்ஜேடபிள்யூ சிடபிள்யூசி மற்றும் ஜேபிடியூசி ஆகிய மூன்று பிரதான தொழிற்சங்கங்களின் கோரிக்கைகளை ஜனாதிபதி தெளிவாக எடுத்து பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் அதே நேரத்தில் ஜனாதிபதி இன்னொரு விஷயமும் எடுத்து சொல்லியிருந்தார் என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து அரசாங்கம் மூலியமாக அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு அதி சம்பள அதிகரிப்பு வருது அதே மாதிரி தனியார் நிறுவனங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பள அதிகரிப்பு கட்டாயம் அவசியம் ஆகவே இன்றைக்கி ஜனாதிபதி சொன்ன விஷயத்தை நாங்கள் வந்து முழுமையாக வரவேற்கிறோம் அதே மாதிரி ஜனாதிபதி வந்து இந்த வருஷம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் ஒரு காலக்கேடு கொடுத்துருக்காரு கட்டாயம் இது மூலியமாக ம மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் ஆனால் நாங்கள் வந்து என்றைக்குமே சொல்லியிருக்கோம் அதே நிலைமையில் தான் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது இந் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு இலக்கை வச்சு நோக்கி செல்லும்போது கடைசியில் அது வந்து ஒரு நாள் கூலியான சம்பளம் தான் இந்த நாட் சம்பள முறைமையிலேருந்து நம்ம மாறி ஆகணும் அதையும் ஜனாதிபதி தெளிவாக அவரோட நிதி அமைச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உரையில் சொல்லியிருக்காரு அது ஆகவே இது வந்து ஒரு தற்காலிக தீர்வு தானே தவிர ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடையாது தொழிலாளர்களுக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு சம்பள உயர்வு வந்து சம்பள அதிகரிப்பு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுவா கூட்டொப்பந்தம் மூலியமாக கட்டாயம் எடுத்து கொடுக்கணும் இல்லாட்டி டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்குள்ளார ஒரு பொதுவாக புரிந்துணர்வுக்கு வந்து அனைவரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி ஒரு சம்பளத்தை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நாங்கள் கூடிய சீக்கிரம் மாவட்ட தலைவர் மாவட்ட தலைவி கூட்டம் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஏனைய சிவில் சொசைட்டி என்ஜிஓ கிட்டேயும் பேசிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் அமைச்சின் ஊடாக கூட ஒரு புதிய வேஜ் மாடல் ஒன்று தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மக்களுக்கு நியாயமான ஒரு சம்பளம் கிடைக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் செய்திகள் தொடர்கின்றன முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின நிகழ்வு ஒன்று இடம்பெற்றது சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு ஆற்றல் கொண்டு மாற்றம் காண்போம் எனும் தொனிப்பொருளிலான மாற்றுத்திறனாளிகள் தின நிகழ்வு இன்று முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் இடம்பெற்றது புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலக சமூக சேவைகள் உத்தியோகத்தர் ச சதாகரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் விருந்தினர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் புதுக்குடியிருப்பு சந்திப்பகுதியில் இருந்து மலர்மாலை அணிவித்து விசேட தேவைக்குட்பட்ட இனிய வாழ்வு இல்ல சிறார்களின் பேட் வாத்திய அணிவகுப்புடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி பொன்விழா மண்டபத்தில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது புதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்தில் இயங்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்புகள் பல ஒன்றிணைந்து மாற்றுத்திறனாளிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது முதன்மை விருந்தினராக முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஆ உமாமகேஸ்வரன் பங்கேற்றார் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் சி ஜெயகாதன் முல்லைத்தீவு மாவட்ட சமூக சபை உத்தியோகத்தர் ந தச ரத ராஜகுமாரன் மற்றும் பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபை செயலாளர் ச கிருஷாந்தன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் இதன்போது மாற்றுத்திறனாளிகளது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மகஜர் அரசாங்க அதிபரிடம் கையளிக்கப்பட்டது அத்துடன் மாற்றுத்திறனாளிகளிடையே நடத்தப்பட்ட போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசல்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்திய மீனவர்களுக்கு பாஸ் அனுமதி முறையில் கடத்தொழிலுக்கு அனுமதி வழங்குவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என இயற்பாடம் விடமராட்சி கடத்தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சமாச உபதலைவர் ந வர்ணகுலசிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய மீனவர்களுக்கு பாஸ் அனுமதி முறையில் கடத்தொழிலுக்கு அனுமதி வழங்குவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் இதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் யாழ்ப்பாணம் விடுமராட்சி கடத்தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சமாச தலைவர் ந வர்ணகுலசிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் என்று யாழ்ப்பாணம் விடமராட்சியில் ஊடக சந்திப்பை நடத்திய வேளை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இந்த ஊடக சந்திப்பில் சூப்பர் மடம் மீனவர் மு சிவகுமார் பங்கேற்றார் இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்தில் வெளிவிவகார அமைச்சர் அணி சம்பளி ஐயா சொல்லியிருக்கிறார் இந்திய நிலுவ படகு தொகையாக வந்தால் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எங்கள்கிட்ட நேவியல் இல்லை ஒன்று ரெண்டு தான் படிக்கலாம் என்று ஒரு சாகு போக்கான வசனத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அது வந்து நாங்கள் ஏற்க முடியாத வசனம் ஏன் என்று சொன்னால் நீங்கள் மறைமுகமான முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு கடல விற்கிறதுக்கோ அதுக்குரிய நீங்கள் வேலை திட்டங்களை கொண்டு போகிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு படுது நாங்கள் உங்களை ஒன்றுமே கேட்கல எங்கட்ட கடலை நீங்கள் விடுங்கோ ஒருத்தருக்கு நீங்கள் விற்கவ
திருப்பி நீங்கள் வெளிநாட்டுக்காரருக்கு பாஸ் அனுமதி இதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதனால் கடைசி மட்டும் ஏற்க மாட்டேன் அது அப்படி ஒன்று நடக்குமே இருந்தால் அயில இலங்க மக்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நாங்கள் திரண்டு தான் போராடும் ஏற்கனவே நாங்கள் அந்த போராட்டத்துக்குரிய இது ஆயுதங்கள் செய்து கொண்டான்ட்டு இருக்கிறோம் அங்கே வந்து பா பாஸ் அனுமதி கொடுக்குறது அவை வந்து மீன் அவரு சாலமும் நாங்கள் ஏற்க போகிறோம் இல்லை நாங்கள் அதை கடைசி மட்டும் ஏற்க மாட்டோம் அப்படி ஒன்று நடக்குமே இருந்தால் ஒட்டுமொத்த இலங்கை கடத்தொழில் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து காலவரை ஏற்ற கடத்தொழில் இப்படி போராட்டத்தில் நடக்கும் இந்தியன் படகுகளுக்கு பாஸ் கொடுத்து அவை மூலம் அந்த வருமானத்தில் ஒரு பங்கை வேண்டி நாங்கள் எங்களோட மீனவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் அவைக்கு ஒரு பாஸ் கொடுத்து அந்த மீன அதே கட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா நேவி அந்த படகுகளை கைது செய்து எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னாலேயே கைது செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் கைது செய்து பிடிக்கிறார் அப்படியும் வந்து இந்தியா எழுவப்படுகு அத்துமுறை தான் வந்து கொண்டிருக்கிறார் எங்களுக்கு அப்படி ஒரு அந்நிய நாட்டுக்காரண்ட லாபத்தை வேண்டி எங்களுக்கு மீனவருக்கு வடபகுதியில் இருக்கிற மீனவருக்கோ தென்பகுதியில் இருக்கிற மீனவருக்கோ அந்த லாபம் எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களோட வாழ்வாதாரம் எங்களுக்கு காணும் படிவா இவங்க கூட அரசியல் லாபத்துக்காக எங்களை என் போட்டு அந்நியவன் நட்ட கொண்டே கொடுத்து இதான்றீங்க அப்படியான ஒரு இது தேவையில்லை புத்தளம் கடற்பிராந்தியத்தில் நான்கு கிலோகிராம் தங்கம் மீட்கப்பட்டுள்ளது புத்தளம் கடற்பிராந்தியத்தில் நேற்று நான்கு கிலோகிராம் தங்கம் மீட்கப்பட்டுள்ளதுடன் சம்பவம் தொடர்பில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என நம்பப்படும் டெங்கி படகொன்றும் மீட்கப்பட்டுள்ளது கடற்படையின் வளமையான ரோந்து நடவடிக்கையின் போது குறித்த தங்கம் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்படை தெரிவித்துள்ளது புத்தளம் கடல் நீரேரியின் அடிப்பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் காணப்பட்ட பொதியை சோதனையிட்ட போது தங்கம் மீட்கப்பட்டதாகவும் கடற்படை குறிப்பிட்டுள்ளது சம்பவத்துடன் தொடர்புபட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் கல்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஐந்து வயதான இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களுடன் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கட்டுநாயக்க சுங்க திணைக்களத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கடற்படை குறிப்பிட்டுள்ளது கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு இடையிலான ரயில் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட உள்ளன கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு இடையிலான ரயில் சேவைகள் ஆறு மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட உள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது மகாவ மற்றும் அனுராதபுரத்திற்கு இடையிலான ரயில் மார்க்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு இடையிலான ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட உள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அம்பாறை திருக்கோவிலில் கண் பரிசோதனை முகாம் இடம்பெற்றது அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தினால் திருக்கோவில் பிரதேச பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கண் பரிசோதனை முகாம் நடத்தப்பட்டது திருக்கோவில் பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்தியர் பி மோகனகாந்தனின் நெறிப்படுத்தலில் இடம்பெற்ற பரிசோதனையின் போது திருக்கோவில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்திற்குட்பட்ட தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலை மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் கண் பரிசோதனைகளை அக்கறை பெற்று ஆதார வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் வைத்தியர் ரஜாப்பின் ஒத்துழைப்புடன் கண் பரிசோதனை பிரிவு வைத்தியர் இம்ரான் மற்றும் தாதியர்கள் முன்னெடுத்தனர் தோட்ட தொழிலாளர்களை பங்காளிகளாக மாற்ற வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மனோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் தோட்ட தொழிலாளர்களை கூலியாட்களாக இல்லாத பங்காளிகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என தமிழ் முப்போக்கு கூட்டணியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மனோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் விவசாயத்துறை அமைச்சின் மீதான ஒதுக்கீட்டு விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே இதனை தெரிவித்தார் வருமானத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் முறை சம்பந்தமாகவா எந்த அடிப்படையில தொழிலாளர்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை தொழிலாளர்களின் உழைக்கும் மக்களின் வருமானம் அதிகரிக்க வேண்டும் சமநிலை அதிகரிக்க வேண்டும் நாடு ஏறி நாடாந்து ஏறி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விலைவாசி உயர்வுக்கு ஏற்ற முறையிலே அவர்களுக்கு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான வசதி வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியமாக இருக்கிறது அதை ஜனாதிபதி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஜனாதிபதி இந்த காணி உரிமை சம்பந்தமாக பேசியிருக்கிறார் பாருங்கள் நல்ல விஷயம் பரவாயில்ல நல்ல பேச்சில் தான் இருக்கிறது பத்து பைஸ் காணி தருவதாக சொல்லி நாலாயிரம் கோடி ரூபாயை மன்னிக்கும் நானூறு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியிருக்கிறார் அந்த ஒதுக்கீடு என்பது அவரது அமைச்சு கீழே தான் இருக்கிறது இதில் பாருங்கள் அதாவது அது கூட பாருங்கள் அந்த விஷயத்திலே அவரது வரவு செலவு செலவு திட்ட உரையிலே சிங்களத்திலே பத்தாவது விஷயமாகவும் தமிழிலே பதினோரு விஷயமாகவும் இருக்கிறது அதிலே குளறுபடி இருக்கிறது அந்த குளறுபடி என்பது இது காணி வளர்ப்பு இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் கடந்த கடந்த டிசம்பர் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி என்ன தொகுதியான கொழும்பு மாவட்டத்திலே அவிசா விலையிலே ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டது அதிலே அது 
புசல்லா பிளான்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்தின் கீழே தெம்ரோ என்ற நிறுவனம் பரிபாலன நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய அந்த தோட்டத்திலே நிகழ்ந்திருக்கிறது அதிலே அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பதினாறு குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது புசல்லா பிளான்டேஷன் கீழே இருக்கக்கூடிய பெண்ட்ரி தோட்டத்தில் கருங்கால டிவிஷன் நடந்திருக்கின்றது நான் அங்கே நேரடியாக சென்றேன் சரி பார்த்தேன் அப்பொழுது ஜனா அப்பே ஜனாதிபதி அங்கிருந்தே சொன்னேன் நான் தயவு செய்து அது பத்து பேர் நிலம் வழங்கும் திட்டத்தை தயவு செய்து அவிசாவில் இருந்து ஆரம்பியுங்கள் கொழும்பு மாவட்டம் என்பது எனது மாவட்டம் மட்டுமல்ல ஜனாவதி முன்னாள் மாவட்டம் அவர் இங்கே தான் எம்பியாக இருந்தார் செய்ய வேண்டும் அதை ஆரம்பியுங்கள் ஆகவே அதை செய்ய வேண்டும் ஆகவே அது மட்டுமல்ல இந்த செயற்பாட்டை தயவு செய்து அந்த காணி அமைச்சு கீழாக கீழே மது இல்லை பெருந்தோட்ட அமைச்சர் கீழே மது இல்லை தோட்ட உட்கட்ட அமைச்சு கீழே மது இல்லை ஜனாவதி இருக்கிறது சரிதானது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதை இது காணி வளங்களை நடைமுறையாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் ஒருங்கிணைவுகளுக்கு வழங்கல் கேட்டுக் விரும்புகின்றேன் பாருங்கள் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் சம்பள அதிகரிப்பிற்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என என்ற தீர்மானத்தை எடுத்தவர்கள் யார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வேலுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தோட்டத்திலே இருக்கின்ற பெருந்தோட்டங்களை அதாவது உற்பத்தியை குறைத்து நல்ல குவாலிட்டி டீயை எடுத்து வருமானத்தை அதிகரிக்கின்ற விலையை அதிகமாக கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தான் இப்பொழுது கம்பெனி எடுக்கின்றது அதன் காரணமாக இப்பொழுது பெருந்தோட்டங்களிலே இருக்கின்ற பெரும்பான்மையான காணிகளிலே தேயிலை உற்பத்தியை தற்காலமாக மறைமுகமாக தடை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது பல பல காணிகள் இப்பொழுது காடாக மாறி வருகின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இது என்ன என்ன நோக்கம் என்றால் பெருந்தோட்டங்களிலே அந்த அந்த காணிகளிலே விவசாயத்தை குறைத்து அந்த விலையை அதிக தங்களுடைய தேயிலையுடைய விரும் விலையை அதிகரிப்பதன் மூலமாக கம்பெனி லாபத்தை ஈட்டுகின்றதை தவிர அந்த தொழிலாளர்களுக்கான போன லாபங்கள் கிடைப்பதற்கான வசதிகள் குறைத்து வருகின்றது ஆகவே இதை திட்டமிட்டு செய்கின்ற இந்த காரணத்தினால் ஒரு காலத்திலே தேயிலை தொழில் இல்லாமல் போய்விடும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் இது கம்பெனிகள் திட்டமிட்டு செய்யப்பட வருகின்றன ஏனென்றால் தொழிலாளர்களை குறைக்கின்றன ஃபேக்டரிகளை குறைக்கின்றன துறைமார்களை குறைக்கின்றன இப்படி செய்தால் அவர்களுக்கு அந்த பகுதியிலே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறையும் லாபத்தை அதிகரிக்க முடியும் என்ற அடிப்படையிலே இவர்கள் செய்து வருகின்றார்கள் ஆகவே இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதே போல பெருந்தோட்ட தொழிலுக்கு இந்த முறை சைவர் தசம் மூன்று வீதம்தான் பணம் ஒதுக்கிடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்று பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுடைய சிஓக்களை அழைத்து பேசியிருக்கின்றார் இன்றைக்கு இந்த விவாதம் பாராளுமன்றத்திலே வரும் என்று அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதற்கு முன்பு தான் ஒரு பதிலை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நேற்று அழைத்து பேசியிருக்கின்றார் அழைத்து பேசுவதிலே எந்த விதமான தப்பும் இல்லை ஆனால் இதை முன்கூட்டியே செய்திருக்கலாம் அல்லது ஏனையோர்களையும் கலந்து பேசி செய்திருக்கலாம் இங்கு ஜனாதிபதியுடைய ஆலோசகர் ஒருத்தரும் இருக்கிறார் அவரோடைய கலந்து பேசியிருக்கலாம் அதையும் செய்யவில்லை ஆகவே இந்த இதை இதை இது ஒரு நாடகமாக இருக்கக்கூடாது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு கட்டாயம் அந்த சம்பளம் போய் சேர வேண்டும் ஆயிரத்தி எழுநூறுவா என்று சொன்னது யார் தொழிற்சங்கங்களா அல்லது ஜனாதிபதியா அல்லது பெருந்தோட்டமா என்ற உண்மை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் பெருந்தோட்டத்தை பொறுத்தளவில் நாங்களும் அங்கு உள்ள பங்குதாரர்கள் ஆகவே எங்களுக்கும் அதை தெரிய வேண்டும் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூறுவா எப்படி நீங்க கொண்டாந்தீங்கன்னு இப்பொழுது பிரதனிய யூனிவர்சிட்டி சொல்லுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு தொழிலாளிக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆனால் நீங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபா என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஆகவே இதை நீங்கள் எந்த அடிப்படையிலே கொண்டு வந்தீர்கள் என்பதை சொல்வதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சம்பள நிர்ணய சபை முறைமை தோல்வியடைந்த முறைமையாக மாறியுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் தேயிலை தொழில்துறை மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்கிறது உலக ஆய்விலே நீருக்கு பின்னர் அதிக அளவில் மக்களால் அருந்தப்படும் பானமாக தேநீர் காணப்படுகிறது இலங்கையின் பொருளாதாரத்திலே தேயிலை கணிசமான ஒரு பங்களிப்பை செய்கிறது குறிப்பாக எமது நாட்டின் மொத்த தேசிய உற்பத்தியிலே ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மூன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மூன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நான்கு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் என்று தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியை காட்டி வந்துள்ளது தேயிலை உற்பத்தி துறை துறையிலே ஏற்றுமதி வருமானம் அதிகரித்துள்ள போதிலும் அதற்காக பாடுபடும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் அல்லது தொழிற்சார் துறையிலே முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை தோட்டங்களை நிர்வகிக்கும் பெருத்தோட்ட கம்பெனிகளால் இந்த மக்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் 
தோட்ட மக்களின் தற்காலிக குடியிருப்புகள் தோட்ட நிர்வாகத்தால் காட்டு மிராண்டித்தனமாக அடித்து நொறுக்கப்படுகிறது அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கும் போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் இழித்தடிக்கப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மரத்தில் இருந்து விழுந்தவனை மாடு முத்திய கதை முட்டிய கதை போல தோட்ட தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்தும் துன்பப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்கள் உழைப்பு கேட்ட ஊதியம் இல்லை நிம்மதியாக தூங்கி எழும்ப சொந்த வீடு இல்லை உரிமை என்று சொல்ல ஒரு துண்டு காணி இல்லை அடையாளம் என்று சொல்ல சொந்த முகவரி இல்லை இந்த நிலையிலே நிரந்தர முகவரி கேட்டு ஒட்டுமொத்த மலை மக்களின் குரலாக நீதிமன்றம் சென்று வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு தீர்ப்பு ஒன்று பெறப்பட்டுள்ளது அதே சமயத்திலே தற்போது கட்டப்படும் வீடுகளுக்கு முகவரி வழங்கப்படுவது ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விடயமாகும் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் மேற்கொள்ளும் அடாவடித்தனத்தை நிறுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் அதிமேதக ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்று பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக ஜனவை அவர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாவை பரிந்துரை செய்திருக்கின்றார் இரண்டு வருடம் ஒன்பது மாத காலமாக இந்த சம்பள உயர்வு என்னுடைய மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை எங்களுடைய கலந்துரையாளருக்கு பிறகு அது ஜனாதிபதி அவர்கள் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் அழைத்து அங்கு அவர் பரிந்துரை செய்திருக்கின்றார் ஆயிரத்தி எழுநூறுவா சம்பளம் வழங்குமாறு அதனை டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு முன்பதாக தெரிவிக்க கூறியிருக்கின்றார் ஆகவே ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு என்னுடைய மக்கள் சார்பாக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கு விமர்சனங்கள் எழுந்தன விதண்டாவாதங்கள் பேசப்பட்டன ஆனால் இது யார் செய்வது பூனைக்கு யார் மணிக்கட்டுவது போன்ற ஒரு விடயம் தான் இந்த சம்பள உயர்வு சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக அனைத்து கருத்துக்களையும் முன்வைக்கலாம் ஆனால் கம்பெனிகள் அழைத்து பேசுவது தொழிலமைச்சரோடு பேசுவது அல்லது முதலாளுமா சம்மேளனத்திற்கு பேச்சுவார்த்தையிலே அங்கு கலந்துரையாடப்பட வேண்டிய விடயங்களில் பல கலந்துரையாடல் நான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த குறுகிய காலத்திலே நான் தொழிலமைச்சருக்கு பாரி ஒரு தொல்லையாக நான் இருந்திருப்பேன் இந்த சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக பல கோணங்களில் என்ன பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கின்றேன் ஆகவே வெகு விரைவாக இந்த மக்களுக்கு சம்பள உயர்வு வழங்குவதற்குரிய ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்வோம் அத்தோடு இந்த கௌரவ மைந்த அமரவீர அமைச்சர் அவர்களை விசேடமாக பெருந்தோட்டங்களிலே இந்த பெருந்தோட்டங்கள் காடாக்கப்படுவது காணிகள் காணாக்கப்படுவது அங்கு இன்று முன்பு ஒரு கலாச்சாரத்தோடு செயற்பட்ட இந்த தொழிற்துறை இன்று எதிரும் புதுமாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன கம்பெனிக்காரர்களுக்கு தோட்ட அதிகாரிகளுக்கு தொழிலாளியை கண்ட ஒரு பழி வாங்க எதிரியை காண்பது போல் இருக்கின்றது அதேவாக போன்று தொழிலாளர்களுக்கும் அதிகாரிகளை காணும் போது அவ்வாறு ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகின்றது முன்பு கலாச்சாரத்தோடு பண்போடு பாசத்தோடு செயற்பட்ட இந்த தொழிற்துறை நஷ்டமடைவதற்கு காடாகுவதற்கு இன்னைக்கு இவ்வாறு நிலைமை ஏற்படுவதற்கு காரணம் ஒரு கால் புணர்ச்சி தனியார் துறை ஆகிய பிறகு தனியார் துறை பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் இந்த மக்களை கால் புரட்சியோடு காண்பதுதான் முதல் காரணம் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் துறை அமைச்சர் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் உங்களுக்கு இயங்குகின்ற பி எம் எம் டி டிவிஷனுக்கு நீங்கள் தெரிவிங்கள் அமைச்சர் அவர்களே இந்த குயிக் நோட்டீஸ் குயிக் நோட்டீஸ் வழங்குவதை தயவு செய்து கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே இருநூறு வருட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஐந்து பரம்பை வாழ்ந்து கொண்டு பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு எதிராக இப்பொழுது தனியார் துறை பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் அவர்கள் இந்த மக்களை பழி வாங்குவதற்காக அவர்களுடைய தவறான ஒரு கருத்தை தெரிவித்து அதற்கு குயிக் நோட்டீஸ் வழங்கப்படுகின்றது கௌரவ அமைச்சர் உங்களுடைய அமைச்சர் மூலமாக இது வெளியாட்கள் வந்து குடியமர்ந்தால் அந்த தோட்ட காணிகளை நிச்சயமாக நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அல்லது வேறு யாராவது காணிகளை அங்கு அவர்கள் அபகரித்தார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த குயிக் நோட்டீஸ் வழங்க வேண்டும் ஆனால் பெருந்தோட்டத்திலே காலம் காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஐந்து பரமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களை அவர்களை தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றுவதோ அல்லது வீடுகளை விட்டு வெளியேற்றுவதோ உண்மையாக வலிமையாக நான் கண்டிக்கின்றேன் அவ்வாறு செயற்பாட்டை கௌரவ புதிய அமைச்சர் அவர்கள் நிறுத்துவீர்கள் என நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே அப்படி ஒரு எண்ணம் நாட்டு ஜனாதிபதிக்கும் கிடையாது அரசாங்கத்துக்கும் கிடையாது ஆகவே இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் செய்கின்ற அடாவடித்தனத்தை நிறுத்துவதற்கு கௌரவ அமைச்சர் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மலேகா பெருந்தோட்ட பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள பெருந்தோட்ட பிராந்தியத்திற்கான புதிய கிராமங்கள் அதிகார சபை ஓரங்கட்டப்படுவதன் காரணம் என்ன என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வேலுக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் வரப்பிரசாதத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுகின்றோம் பெருந்தோட்ட பிராந்தியத்துக்கான புதிய கிராமங்கள் அபிவிருத்தி அதிகார சபை நிறுவப்பட்டிருப்பது மலையக பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலே புதிய கிராமங்களை நிர்ணயிப்பதற்கும் புதிய கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற மலையக மக்களுக்கு இருக்கின்ற அபிவிருத்திக்குரிய ஒரே அதிகார சபையாக இருக்கின்றது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருடத்திலே இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்திலே இதற்கான எவ்வித நிதி ஒதுக்கீடும் இல்லை இவ்வருடத்திலும் மிக சொச்சமான ஐந்து மில்லியனான மூலதன செலவின தொகை மட்டும்தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வாறாயின் இந்த அதிகார சபை ஓரம
வருகின்றது இரண்டாவது நீங்கள் இந்த சபையினது எதிர்கால தொடர்பாக அதிகார சபையிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்ற பல்வேறு எதிர்கால நிகழ்ச்சி திட்டங்களிலே மக்களினது சமூக அபிவிருத்தி தொடர்பாக வேலை வாய்ப்பு தொடர்பாக புள்ளி விவரங்களை சேகரிப்பது தொடர்பாக சமூக அபிவிருத்தி நலன்கள் தொடர்பாக பேசப்பட்டிருக்கின்றதே ஒழிய இந்த அதிகார சபை உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அடிப்படையான விடயமான புதிய கிராமங்களை அமைப்பது வீட்டு திட்டத்தை முன்னெடுப்பதெல்லாம் வேறு வேறு தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சின் கீழ் வரக்கூடிய பிஎச்டிடியின் கீழ் வரக்கூடிய இவ்வாறான தாபனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு அரசினது கீழ் அதிகாரத்துக்கு இருக்கின்ற அரசினது கீழ் மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்ற அரச அந்த அமைப்புக்குள் வருகின்ற இந்த நிறுவனத்தை ஓரம் கட்டிவிட்டு இவ்வாறு தங்களுக்கு வசதியான தங்களது நலனுக்கேற்ற வகையிலான துறைகளுக்கு நிதியை ஒதுக்கிக் கொண்டிருப்பது ஏன் என்பது தொடர்பாக இந்த சபைக்கு தெளிவுபடுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்